Moravské Nové Vsi začíná právě tady u paní starosky, kde se uděluje hodovní právo. A pak už je první hodovní tanec. Svato Jakubské hody v Moravské Nové Vsi mají stále svou krásnou tradici, kdy se v sobotu začíná předhodovým zpíváním a v neděli je hlavní průvod. Avšak v letošním roce s jednou velkou novinkou. Letos je to takové slavnostnější, protože k nám nastoupil nový pan farář z Protivanova. Jmenuje se Zdeněk Fučík, moc se na něj těšíme. V podstatě hodům požehná a společně půjdeme pod zelené na hodovní veselí. Jak hody v Moravské Nové Vsi probíhají? No, probíhají čtyři dny. V podstatě ta dědina a ti občané tak sdílí tady ten svátek, který je zasvěcený svatému Jakubu, tak jak je zasvěcený náš kostel. Takže v sobotu je předhodovní zpívání, které pořádají mužáci, kde byl taky pan farář včera představený. Dneska teda jde průvod pro starostku a pro pana faráře a v, ú, v pondělí pak jde krojovaný průvod ve stejný čas ve tři hodiny pro stárka prvního a stárka druhého. Zase se, sejdeme pod zeleným a tam už jsou takové ty mužácké domácí hody. No a v úterý už je to takové odlehčené, už chodí maškarí a holky převlečené za kluky a zase to trošku v odlehčeném smyslu. Celý průvod se přesunul před faru, kde pan farář požehnal hodům. Boží, jsou požehnané! Pane faráři, jak se těšíte na službu vlastně tady v Moravské Nové Vsi? Těším se, je to pro mě nová zkušenost. Nikdy jsem v této oblasti nebyl, většinou jsem pastoroval na horách v Protivanově anebo úplně na Mikulovsku. Co byste popřál chase nebo vlastně krojovaným a tady těm tradicím Moravské Nové Vsi? Aby to dobře prožili a přežili, jak to tak vidím. Základem udržování a pokračování tradic je vždy dobrá základa folklorních nadšenců, kteří k tradicím a jejich udržování vedou nejen děti, ale zejména mládež. V Moravské Nové Vsi se mládež věnují manželé Květoslav a Jana Hřebačkovi. Co je nového v Chase a co je nového ve Slováckém kružku? V podstatě nového máme tam staronových, staronových krojovaných. Ty každý rok přicházejí z těch 8. 9. tříd. A chtělo by to teda v každém případě, aby ta účast byla daleko, daleko vyšší než v současné době. Pořád to je takové na stejné úrovni, ale snažíme se udělat maximum pro to, aby jich přicházelo čím dál víc. Například jsme pro ně dělali i ty zahrávky hodů, jo. Není problém prostě pro ně sehnat i nějaký ty kroje. Jaké byly ohlasy na zahrávky hodů pro deváté třídy? To jsme se s těmi ohlasy setkali už hned po té akci, kdy vlastně říkali, že dobře, že letos ještě tak nějak se nechají projít hlavou, ale bylo tam počítám určitě. 30%, což je teda velké množství, kteří mají zájem do budoucna přijít. Jo? A další určitě se přidají i takhle, když vidí ty kamarády, že jdou v tom kroji, jo? takže vidím ten velký potenciál. Takže myslíte, že je to opravdu o tom přátelství, když si tam najdete kamarády, nebo když tam najdou kamarády, tak prostě bude třeba ta parta větší? Vždycky to bylo o tom, vždycky je to o té partě, jak si sednou, tak i když třeba ten kluk nebo ta holka neumí dobře tancovat nebo zpívat, jo, tak on ta parta ho přijme takové, jakého je a postupně se doučí. Příchod pod zelené je vždy s velkou slávou, kdy už všichni přítomní netrpělivě očekávají tu nádhernou přehlídku krojů.
Co je to za zodpovědnost pro stárka, že vlastně pořádáte tady ty hody? Co je na tom takové nejsložitější? Celkově asi jako ta organizace těch celkových jako částí chystání hodů. Například jako jak se jede pro máju nebo jak se chystá zelené, ale každopádně je to prostě je to velká starost. Ano. Pomáhali vám třeba bývalí stárci s tím, co všechno je třeba nakystat? Ano, určitě. Hlavně bývalí stárci nám pomáhali, jakože dávají nám informace, co a jak. To nám jako hodně pomohlo. No. Jak to dneska tady bude probíhat? Koho jste pozvali vlastně, nebo jakou jste udělali reklamu tady těm hodům, aby přijelo co nejvíc přes polní? Tak reklamu jsme udělali, jsme vlastně různě po misních dědinách, jsme rozlepili letáky a dali jsme ještě tuším tři plagáty různé tady po dědině. A dali jsme tuším ještě dali menší reklamu do rádia. A jinak jako chlasy se nějak nepozývají, ale už se o tom tak jako, že ví prostě, že ta hody budu, tak dojedu sami od sebe. A jaká jste parta? Myslíte, že jste dobrá parta? Já si myslím, že jsme určitě do, velmi dobrá parta. Co je takovou vaší nejsložitější uh, zodpovědností tady na hody? Tak udělat sola rozhodně na hody a vlastně postarat se o takový ten úklid a o také spíš ty holčičí činnosti, jako vždycky pozametat a aby to nějak vypadalo po celou tu hodovou dobu. Tak jaké sola jste dneska připravili? Tak dneska máme vlastně přespolní, to je takové růžové s takovými lego kostičkami a potom máme vlastně půlnoční. Přijímat a vítat přespolní chasy je jednou z dalších zodpovědností, které musí stárci zvládnout od začátku až do konce. Vítáme chasu z hrušek! V rámci naší ankety jsme vyspovídali místní zástupce mladé i starší generace. Michal, my jsme si tě tady vybrali jako zástupce mladé generace. Příští rok bude deváták a možná budou zase zahrávky hodů, takže zúčastníš se? Určitě se zúčastním. Já, já už jsem dřív chodil v kroji a určitě bych se chtěl k tomu vrátit a rád bych na, na, na těch minihodech u deváťáku šel do toho kroje a potom se vlastně vrátil zpátky do chasy. Co pro tebe vlastně znamenají hody, to, že tady jsi, co to pro tebe znamená? Je to pro mě jako taková jako slavnost, kterou jako prostě mě baví slavit, baví mě to slavit a je to takový odpočinek a líbí se mi to. Co pro vás znamenají hody? To je svátek pro celou vesnicu nebo městy, protože to je na počest vysvěcení kostela. Jako tady je z kostel svatého Jakuba, takže vždycky v nedělu po Jakubovi bývají hody. Je to tak, že se opravdu celý rok na ty hody těšíte? Bez pochyby, určitě ano. Určitě. Nedáme si ji vzít. A který den je pro vás takový uh, nejlepší? Těžko říct. Vedem to od soboty až do úterka. Pondělní hody patří místním, které si opravdu velmi užijí. Zejména mužácké solo patří k těm nejoblíbenějším. Zatímco pondělí patří místním, tak v úterý už je zábava uvolněnější se spoustou legrace. Děvčata z chasy si nachystali na každého člena chasy písničku a také Jatelinka se zapojila. v Moravské Nové Vsi jsou za námi a my přejeme do dalších let spoustu nadšení v udržování tradic a hlavně spoustu mladých lidí v krojích na těle a s láskou k tradicím v srdci. Loni jste nás překvapili, to jsme vážně nečekali. Cementa jste nám dovezli, proč jste to udělali? My vás tak hodně milujeme a vy na nás 